Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je suis content parce qu'il y a 15 jours, je vous avais présenté trois bonnes affaires, trois icons pour 90 euros que j'avais acheté sur un marketplace sur Facebook. C'était génial. Aujourd'hui, on a du lourd, du très très lourd, parce que là, on, on fait dans la quantité et dans la qualité. Et vraiment, c'est du très très bon que j'ai eu chez, chez Bull en Stock. C'est du très très bon. Je vous gâte les amis, en vous montrant ce que j'ai, je me suis gâté aussi. J'ai pas mal dépensé aussi. Et c'est parti tout de suite pour Occasion saisie. Générique Aujourd'hui, dans ces occasions saisies, ce sont des occasions que j'ai saisies chez Bull en Stock ou avec Quentin le libraire, donc un des patrons de Bull en Stock. Alors, il est vrai que des fois on a un petit passe-droit euh, quand Quentin le libraire, donc un des patrons, euh, a de l'occasion et qui sait qu'on qu est fan d'un personnage ou d'un titre en particulier, il va venir nous voir directement en privé avant parce qu'il sait que bah, voilà, si ça nous intéresse, on le prendra. Donc avant que ce soit publié, voilà, comme on est des bons clients, que ce soit moi ou d'autres, on est privilégié, euh, si je puis dire, mais en même temps, voilà, on fait de la pub régulièrement, c'est un plaisir de le faire, et c'est super sympa de sa part, euh, parce que nous, on ne demande rien du tout, on, on achète juste par le plaisir d'acheter chez eux, parce qu'ils sont sympas, et c'est très chouette comme initiative de venir nous voir des fois et de nous proposer des choses. Alors, pour le coup, on a eu cet avantage aussi, parce qu'il y avait le confinement, euh, puis que lancer des choses sur euh, la page Facebook euh, Bull en Occasion pendant cette période là ça aurait été un peu idiot je pense donc il y a de ça aussi, de nous dire bah voilà, je les mets à l'avance pour vous pour le coup c'est une situation exceptionnelle vous serez sans doute occupé ce euh, sera compliqué donc euh, voilà et donc voilà, la première occasion que j'ai eu euh, je l'ai eu par Quentin sur Facebook il nous montre des stranges des, des aventures, des RCM euh, enfin, tout ce qui est bien tout ce qui est aussi rétro que rétrophile et ça me fait plaisir parce que je cherche à réunir une collection si possible complète. Alors en achetant les intégrales mais aussi tout ce qui a été édité en France et jamais réédité chez Panini, donc chez Lug pour le coup, du rétro tout simplement. Donc je cherche à tout compléter en rétro, en neuf chez Marvel avec du surfeur d'argent, du Silver Surfer. Voilà, j'adore le Silver Surfer. C'est un personnage que j'apprécie énormément, que je découvre de jour en jour, qui a une philosophie, qui, est, qui a un côté un peu divinité, divin. C'est un messager euh, du divin, c'est un messager de la fin du monde. Il a quelque chose d'un peu religieux, biblique, enfin, il a un mystère que nulle part ailleurs. Personne n'a euh, comme personnage Marvel DC euh, indépendant, c'est le seul qui est comme ça. Il est propre à lui-même. Et c'est ce qui fait que ce personnage a un, a un mythe qui me fait avoir des frissons, quoi. Et le truc de fou. Donc, euh, le surfeur d'argent. Je cherche à lire tout ce qu'il y a dessus, parce que pour l'instant, j'ai pas été déçu. Donc, c'est un personnage qui a été créé par euh, Jack Kirby et Stanley. Et qui a ensuite très rapidement été repris par John Bushema, un dessinateur que j'adore. Et après, il y a eu des histoires un peu par-ci, par-là, que je cherche à réunir. Et euh, franchement, je vous parle là, vous ne voyez pas avec les lunettes parce que voilà, je fais un style un peu américain, pour déconner. Mais euh, pff, je suis comme un gamin quoi. À chaque fois que je vois des histoires du surfeur, je suis comme un gamin. Donc voilà. Je vais vous présenter tout de suite l'occasion que j'ai eue. Parce que c'est vraiment de la bonne. Donc, comme vous le voyez, euh, on a euh, trois prix indiqués sur ce package du top BD. Top numéro 16, 22 et 32 sur le Silver Surfer. On a le premier à 9,90€ et les deux autres à 6,90€ pièce. Donc ce qui revient à peu près à 24 24€, à peu près, un petit peu moins. Et euh, bah Quentin, étant généreux et clément avec ses bons clients, m'a dit écoute, pour toi, c'est 20 20€. Bah pour 20 20€, bah je dis bah oui alors, hein, je cherchais à avoir tout, j'avais déjà un top BD. Et là je complète la collection des top BD sur Surfer d'argent, donc c'est génial. Alors, on ouvre ça tout de suite. Vous voyez, c'est super bien emballé. On découvre. Voilà. Top BD. 
Stanley, John Bush et moi. Alors, il y a quelques rayures. Je vais poser le reste. Il y a quelques rayures sur la couverture, mais bon, euh, c'est des choses qui marquaient vite à l'époque déjà. Il euh, y a des grosses traces, mais bon, voilà, c'est des choses qui arrivent, hein, malheureusement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le contenu. Euh, après, c'est sûr, si c'est en bon état, c'est mieux. Mais voilà, ça, c'est du John Bush et moi avec... Euh, là, on voit Mephisto. Oh. John Bush et moi, c'est un artiste que j'adore. J'aurais aimé le rencontrer, mais euh, il est mort à peu près à la période où je suis né. Donc, c'est compliqué. Paix à son âme. Mais c'était un artiste de talent, mais euh, vraiment talentueux, voilà. Là, on a un Galactus immense, on se sent tout petit à côté. En plus, dans ce grand format, c'est magnifique. Le papier, il est parfait, euh, presque blanc, quasiment pas jauni. Bon, les couleurs ne sont pas les meilleures, je le concède. Mais comme il y a des bons dessins, on s'en fout. Voilà, quoi, une planète ex qui explose, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, ça c'est Mephisto et le surfeur mortel bon ça c'est le top bd que je dise pas de bêtises je sais pas où on a le numéro le numéro 16 a priori euh, voilà derrière la petite couverture à la fin il n'y a pas de bonus particulièrement euh, on a le prochainement euh, prochain top bd hercule en décembre euh, voilà quoi c'est magnifique c'était chez ces mix hein. donc après le top bd numéro 16 on a un autre top bd le numéro 22 avec les prédateurs. Alors cette fois c'est Stanley et Case, Kate Pollard. Je sais pas du tout comment on prononce. K E I T H. Une histoire avec des extraterrestres. Alors là la couverture est parfaite. Il y a quelques pliures sur les bords, mais bon voilà ça s'abîme. Hein. Euh, on peut pas être exigeant partout, mais regardez page très blanche, vraiment quasiment pas jaunie. Voilà on arrive des dessins euh, galactiques, des couleurs un peu mieux que le tome d'avant. Je vous montre tout ça, là je vais prendre le temps parce que c'est là on va savourer les gars. C'est Noël avant l'heure. De toute façon comme c'est un format tous les 15 jours, voilà il arrive chez les Fantastiques, on a un Reed Richards. On a un surfeur avec les yeux rouges. Enfin voilà. C'est c'est magnifique. C'est magnifique. Là moi je... Alors je sais pas ce que vaut l'histoire. Mais euh... graphiquement euh, j'adore. Juste j'adore. Donc voilà. Ensuite, on a un format un peu plus petit donc, qui m'a coûté. Donc ça, c'est le tome 32. Alors, je me demande si c'est pas avec Jim Starlin. C'est avec Jim Starlin. Alors, je vais vous présenter déjà en état nickel, quasiment. Il y a quelques marques là, mais c'est léger. Et Terry Austin. On voit Adam Warlock avec des combattants de squelettes. Alors, je me demande si je l'ai pas dans un autre format, cette histoire. Je l'ai pas encore lu, je peux pas vous dire. Bah ben voilà, on a... enfin, ça, c'est magnifique, quoi. On commence avec la première page. Chalabal est morte. Voilà le pacte. On a un cerveau. Alors c'est Terry Austin au dessin. Je suis, je suis émerveillé. Là je prends le temps. Mais je suis émerveillé. Voilà, je dois pas l'avoir cette histoire. Donc en plus c'est parfait. Alors je sais pas du tout dans la collection. Ça ferait un format à la con. Bah voilà Mephisto encore une fois. Ça fait envie, hein. ça fait envie honnêtement. Donc voilà, 3 tomes pour 20 euros. Et ensuite, on va aller sur du récent. Alors, ce que j'ai acheté ensuite, c'est aussi chez Bull en stock. Euh, C'était présent sur le site. Euh, alors, peut-être pas euh, la page Facebook euh, Bull en occasion. Mais c'était présent euh, bah, dans la boutique en occasion. Alors là, c'est du 100% Marvel sur du surfeur d'argent, encore une fois. Et euh, c'est juste oufissime. Donc, le Silver Surfer de Dan Slot. Alors, pareil que c'est une tuerie. Euh, c'est du... C'est pas du All New. Il y, a la... il y a une suite avec des All New. Donc voilà, il y a, il y a le premier tome. Je vais vous montrer que ce qu'il y a dans le premier tome. Hein. Mais euh, juste le dessin. Je, de... Alors, je sais pas qui est au dessin. C'est Michael Alred. Michael Alred, pff, son dessin, j'adore. Je l'avais vu de loin, celui-là. Et ça faisait un bouton. C'est aussi coloré que du Valiant. C'est ce que j'apprécie aussi avec ce surfeur-là. C'est fou, c'est fou, fou, fou. Alors bon, c'est pas forcément les meilleurs casques que j'ai vus. Mais euh, là, voilà, les mondes un peu fantastiques, un peu euh, à la Jack Kirby, quoi. Enfin, j'adore. Bon, là, on est la, la reine de, de Blanche-Neige. On s'en fout un peu. Alors là, voilà. Et là, une, une chérie ou je sais pas qui, qui a des poids, une coccinelle. Je, je la connais pas du tout. 
Mais voilà, c'est... Y a pas... Y a pas à dire, le dessin me tente bien, quoi. Cette cover, là, par exemple. Wow, 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 wow. Puis il paraît que le run de Dan Slott est superbe. Alors, sur Spider-Man, c'est très controversé, ce qu'il fait. Mais il me paraît que cet arc-là est génial. Donc, voilà. Donc, j'ai acheté le premier tome. Et le deuxième et troisième tome en All New Marvel, Marvel No. C'était emballé, hein. Je tiens à le préciser. Donc, voilà, le tome 2 et le tome 3. Juste, les covers sont magnifiques. Et donc, c'était introuvable chez euh, la plupart des libraires c'est introuvable donc si vous les avez prenez les gardez les mais juste ces covers quoi c'est juste le dessin même pas le scénario on dit que le scénario est bon mais les dessins ils sont kiffants ils sont kiffants euh, c'est magnifique quoi j'arrive pas à en respirer tellement c'est fou euh, c'est bon je, je vous les mets pas là pour le coup parce que y a, là vous comprenez qu'il y a six comics sinon mais voilà, et le prix, le prix, voilà, la série complète en 100%, 49,90€, et c'est les 100% avec les covers grises, donc c'est génial, c'est pas les nouvelles que, que je déteste, donc voilà, 49,90€, 50€, c'est à peu près le prix que ça vaut en neuf, ça vaut entre 18 et 22€, selon les, les histoires et les, les nombres de paginations que chez Panini, alors 22€ je trouve ça cher, mais euh, bon, là pour le coup c'est le prix du neuf, mais c'est introuvable. Donc si c'est introuvable au prix du neuf, même si c'est de l'occasion, et eh ben j'achète, j'achète, surtout si ça m'intéresse. Si ça m'intéresse pas, j'achète pas. Mais là ça me tente, je veux avoir toute la collection du surfeur d'argent. Je cherche à avoir tout ce qui a été fait euh, en VF. Donc c'était un passage obligé par ces comics là, parce que ça n'a pas été réédité et puis euh, Panini pour rééditer les choses. On les connaît, ça met 10 ans. Donc voilà, je voulais vous présenter ça pour Noël. Euh, on parle de Messi, on parle de machin, pour ceux qui sont croyants, ou non. Mais euh, moi, je vais vous parler du surfeur. Voilà, c'est, je voulais vous en parler. Euh, c'est un personnage que j'adore, que j'ai découvert avec euh, la musique de Joe Satriani, Surfing with the Hyenne. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces occasions saisies. Euh, N'hésitez pas à dire aussi que je parle beaucoup, que je vous présente beaucoup de choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, de ces achats, de cette collection, euh, du surfeur d'argent, ce que vous aimez chez ce personnage. Il y a les commentaires. Voilà, l'espace commentaire est dédié à ça. Sur ce, n'hésitez pas à prendre soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifs. C'est un moyen de soutenir la chaîne, les pouces bleus. Enfin bon, voilà, vous connaissez la chanson. Euh, ayez l'œil le bon partout où vous irez. Et chassez du comics. Ciao